配版吴昕、小混子阿茹娜、国民大嫂高叶、狂飙到底带红了多少宝藏演员？一、张颂文。在出演狂飙前呀，张颂文已经拍了六十二部剧了。尽管一年三部剧的更新频率，但他依旧是不温不火。就在徐继周导演找到张颂文试戏的时候，他还是一个买不起房的人。这是他进入演艺圈二十年的状况，也是如今的现状。狂飙的爆红瞬间带火了张颂文。就他的某社交平台而言，七天涨粉百万，资源也是接踵而至。总之一句话，张颂文火了。二、高叶，他不仅长得美，演戏起点还很高。高叶出演的首部电影就是张艺谋导演的《山楂树之恋》，但不知道为什么，在那之后的很多年里，虽然高叶演了很多角色，但始终是热度不高。其实他出道十三年，演的一直都是配角，属于戏红人却不红的那种。但是随着大嫂陈淑婷的出圈，高叶曾经的一些角色也都被人们渐渐记起来了，比如《少帅》中的张守芳，比如《理想之城》中的吴红梅等等。三阿如娜，李宏伟的扮演者，不知道的还以为是哪个村口拉来的小混混呢，又怂又真实。好了。你就是个臭鳗鱼的。但其实阿如娜是正宗表演系毕业的，她骨子里自带的朴实真诚是调动观众情绪最重要的一点。本来阿如娜还不知道村霸怎么演，结果导演告诉她收着点演就行。<笑>她在《狂飙》里封神的一幕就是走路时脚后跟不着地。四龙尼，高启兰的扮演者长得像高配版吴昕，出道十年没戏可拍，现如今凭借出演《狂飙》也是小红了一下。不仅某音上的词条频频登上热搜，甚至他随便发的一条小视频点赞量直接破百万。龙尼出圈的程度，我们肉眼可见。五苏小丁，近期斯文败类的天花板是谁？那非剧抛脸苏小丁莫属，不疯魔不成活。苏小丁将弟弟高启生的一身反骨演绎到底。他之前还出演过《胭脂》和《魅者无疆》，但《狂飙》让他的知名度更上一层楼，人火了，其他技能也都曝光了。这不，咱小盛还是个 rapper 呢。只当我睁开双眼踏入这个世界，妈妈给我生命，现在让我自生自灭，这让我恐惧。董卿姐姐喜欢过的人果然有点东西。六武静丽能做到让张译主动加戏的群演有多厉害？武静丽用实力告诉我们，本来她只是月薪五千的跟组小配角，狂飙是武静丽职业生涯的第三个角色，拍戏时张译觉得她挺可爱的，就给她加戏，直到最后一起还拍了大结局。七林家川，就连演员本人都说，演完《狂飙》，自己第一次体会到了浅红的感觉。林家川和张颂文有着深厚的交情，两人是多年的老同学，友谊延续至今。虽然林家川的爸爸是《山楂树之恋》的著名编剧，但他从没想过要拼爹，自始至终都像张颂文一样脚踏实地的一步步走红。八李健，从十九岁开始拍戏到四十二岁才走红，李健的演员之路也是充满了坎坷和不易。虽然和徐继周导演合作过五次了，但他曾经也是有过无戏可拍的经历。随着狂飙的爆红，李健凭借《理想》一角走红，他精湛的演技也彻底征服了观众。而粉丝们开始考古的一个标志，就是演员李健红了。除了以上八位演员，像弟弟孙岩、搞笑人贾冰，以及出场一次就让人泪腺大爆发的演员七十一岁的杨健母亲等等，可以说《狂飙》成就了所有演员，演员们也成就了《狂飙》。像《狂飙》一样，凭借一部戏火了全员的剧还有哪些？一《狂飙》就不用多说了，上到七十一岁老戏骨，下到几岁童星，从群演到主角，纷纷爆红，可以说是凭借一部剧火了所有演员。而像《狂飙》一样的剧也不在少数。二《还珠格格》红遍大江南北的，除了四位主演外，主演身边的丫鬟太监也狠狠地火了一把。因为有幸出演《还珠格格》，小凳子的扮演者薛逸伦都已经买房了，可见咱们强哥张颂文的生活真的巨惨呀！在小燕子被骑射杜老板夫妇抓住。的那一场戏中，这夫妻俩的演技也是非常深入人心。徐福来出演的杜老板可以说是把那个人物好色又爱占小便宜的形象演得太到位了。出演了这部剧后，他的片约也就不断了。而杜老板娘是个非常厉害的话剧演员，她叫王红，是国家二级演员。《还珠格格》是她演艺生涯中的最后一部戏，因为角色刻画的太深入人心，王红也像容嬷嬷的扮演者李明启一样，连出门都会受到很多骂声。所以同病相怜的李明启老师，直到现在才被网友们重新接纳。现实中他。他是一位很好的老戏骨。三《如懿传》。这部剧专出太监男团，首先最有型的肯定是晋中了。蒋雪明在《如懿传》中封神的演技和步伐，给观众留下了深刻印象。而晋中的另外两个好兄弟凌云彻和李煜，也都凭借《如懿传》大火了一把。后来这兄弟俩组团拍了《东八区的先生们》，某版评分只有二点一分。宝子们，说下这是谁的原因呢？剧中小演员们的名气也是开始上升，像童年永成、荣子山、少年永成、胡先煦、少年永琪、边城以及青年永琪、屈楚萧，在出演这部剧。后慢慢的被大众所熟知。另外，大家发现了没有？《如懿传》和《狂飙》还有梦幻联动哦。
如懿传中于飞的侄子扎奇就是《狂飙》中的麻子，他松弛的演技将一个卧底的小混混演得很传神。四《甄嬛传》，郑晓龙可以说是一位看人很厉害的导演，在当年定下孙俪和陈建斌做主演后，他很大胆的给了新人一些机会，像谭松韵啦、毛晓彤啦、陶欣然以及获得了飞天视后奖的热依扎。演员们面对这样可遇而不可求的机会，自然是各种卯足了劲儿。而后来他们在剧中呈现的表演也给观众交了一份满意的答卷。实力演员的台词感有多清晰？乔家的儿女就占了四位：一大哥白宇。本来白宇还不以为然，可当我看完《沉默的真相》，我沉默了。白宇这台词功底是有什么牛皮症吗？我钱包好像丢了，就在我兜揣着呢。我是银行卡，身份证最后还要重新去补办，钱包还是丢了，钱包丢了。听听，就算是这种十万火急的情况下，白宇还是可以把台词说得非常清楚。但是观众听着就想替他找钱包了。白宇是那种越接近生活中的角色越自然，随时随地都能把人带入戏。二二哥张晚意，陈延年是觉醒年代中的热血青年，所以张晚意要做到的不仅是台词清晰，想让观众入戏，还得要那种当下的沸腾和炸裂。同样在《乔家儿女》中，听完乔二强的台词，让人耳朵有点怀孕的感觉啊。挺感激你的，感激你不嫌弃我，给我找工作，还愿意嫁给我。三三美毛晓彤，无论是首次渣男还是三十而已中的钟小琴，毛晓彤的台词总是给人一种字正腔圆的感觉。我问过你，为什么芒果有人发？为什么芒果有人发微博说什么你泪洒现场，说咱俩分手了？我还问你，我说你有没有说过这种话？你告诉我什么？我跟你说，有很多事情不是你的阻碍和我的去阻碍的。陈翔和毛晓彤的档次立见高下，语气虽不强烈，但字字诛心呀。在三十而已中，钟小琴和离婚。前的这场戏也是分外的出圈。都说婚姻是避风港，谁结婚谁成家不是为了过个踏实日子呀？这话就是放屁！都想避风，谁当港啊？即便二倍速，依旧可以听得很清楚。自从孩子没了，我每天失眠，我每天看了一些耳塞在睡觉，你知道吗？你关心我吗？或许这就是现实生活带给毛晓彤的阅历。四四妹宋祖儿，不愧是大哥的四妹啊！宋祖儿在《乔家的儿女》中不仅演技在线，台词也是非常的到位。李成刚，你还想跟我过吗？可是我不想跟你过了。这部剧不仅让宋祖儿体验到了恋爱的酸臭味，也实打实的尝了一把婚姻的辛酸。五周迅，《如懿传》确实是周迅原声出演的，虽然周迅的声音有一点点粗，被观众笑称为“公鸭嗓”，没有女性的那种妩媚，但周迅的演技绝对是一等一的。尤其到了后期，如懿支棱起来后，周迅的原声更加符合这个人设了。这就是你坐下的好事，看来不必关押了。即刻绞杀！不得不说，乔家的儿女能全靠这几位青年演员，当然也少不了咱们红狼夫妻俩呀。